Drodzy, dzisiaj mamy 23 grudnia, u mnie w domu trwają porządki świąteczne. Tu Lucek ma wydzielone miejsce, żeby sobie spać, odpoczywać, a ja od paru godzin szoruję, myję, pucuję. Chciałabym pokazać Wam, jak ładnie udało mi się zapakować niektóre prezenty w tym roku. Naprawdę, naprawdę postarałam się, z tego jestem bardzo dumna. Bąbeczki kupiłam dosłownie za 2 zł w jakimś tam czy w innym takim sklepie i mocowałam je, aha, tutaj jest próbka mojej nowej pomadki i mocowałam je na takie sznureczki z Ikei, naprawdę pięknie to wyszło, a tu mam jeszcze takiego super Mikołaja dla mojej mamy, tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy i tak, nie pokażę Wam się na razie, na razie mamy naprawdę ostre przygotowania do świąt, sprzątanie, na koniec, kiedy wysprzątam już mieszkanie, pokażę Wam prawdopodobnie jutro, jak wygląda ono na Wigilię, chociaż ja Wigilię jem u moich rodziców, na szczęście, i opowiem Wam też o pewnej książce, tak, teraz zobaczycie moją biblioteczkę w ogromnym nieładzie, wszystko jest przygotowane do wycierania. Chciałabym dzisiaj albo jutro opowiedzieć Wam o Mateldzie. Książce, którą przeczytałam na dniach, która totalnie mnie zachwyciła i nie byłam e, świadoma, jak dobra jest to książka. Także tu jak widzicie popy w ogóle nie stoją na swoich miejscach. Jakieś prezenty, wytrzepane kwiatki, wytrzepane w sensie e, pozbyłam się takich suchych, brzydkich liści. Choinka niezapalona, ale tu mamy już kocyk z lucusiem. I tyle. Będę Wam dawała znać, na jakim etapie przygotowań jestem, a później będziemy robić łóżka. Dzień dobry, moi drodzy. Mamy Wigilię. Poprosiłam Bartka, żeby symbolicznie nagrał, jak lepiej łóżko. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Do tej pory nalepiłam 4 czy 5, ale Bartek już wszystkie zjadł na surowo. And a happy new year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring Moi drodzy, dalej mamy Wigilię Ja już muszę się ubierać, uciekać, bo oczywiście Prawdopodobnie się spóźnimy Ale chciałam pokazać wam szybko Jak przystroiłam mieszkanie, bo już dawno to obiecywałam Kupiliśmy czerwone poduszki do, z Ikei. Tutaj mamy jakieś tam kuleczki, gwiazdę betlejemską, gwiazdę programu, czyli do Cusia w krawacie. Nasza piękna choinka. Już czekają prezenty. Z Bartkiem wymienimy się prezentami jutro, dlatego że już dzisiaj po prostu nie zdążymy. I zrobiłam taki stolik na stół. Tak to wygląda. I oczywiście świąteczny kocek, bo jak żeby inaczej. A jeszcze jedna świąteczna dekoracja to nasz piękny zimowo-świąteczny kocek na łóżko. Wczoraj, nie, przedwczoraj udało nam się go upolować w komendiu na bardzo dużej przecenie. A, i tu mam jeszcze choineczki. Prawie bym zapomniała. Odezwę się do Was po Wigilii, jak już będę wyglądać, albo jutro. Albo... Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami 25 grudnia, czyli w pierwszy dzień świąt. I chciałabym po pierwsze opowiedzieć Wam o wspaniałej książce, którą ostatnio przeczytałam i jest to po prostu moje odkrycie tego roku. Tutaj jest Lucuś, mam nadzieję, że nam nie ucieknie. A po drugie znajdujemy się w okolicach choinki, ponieważ... Wczoraj zapytałam Was na Instagramie, czy mielibyście ochotę zobaczyć kilka drobiazgów, które dostałam pod choinkę. Wszyscy napisali tak, oczywiście super, więc pokażę Wam kilka rzeczy. Książkę, którą przeczytałam pod koniec tego miesiąca, praktycznie dwa dni przed świętami, 
To, moi drodzy, Matylda, ja Wam już wcześniej wspominałam, że będę mówiła w tym vlogu o tej książce. To jest książka, która pochodzi z roku 1988 i muszę Wam się przyznać, że wcześniej nigdy nie czytałam Matyldy, czy to w szkole, czy w ramach jakiejkolwiek innej edukacji. Na studiach też nie miałam fragmentów, gdy omawialiśmy literaturę dziecięcą i oszalałam, gdy przeczytałam tę książkę. Jest to jedna z najlepszych książek dla dzieci, dla młodszego czytelnika, z jaką kiedykolwiek miałam styczność. Zanim przeczytałam Matyldę, to widziałam ekranizację oczywiście wiele razy i muszę Wam powiedzieć, że jestem ogromną fanką tego filmu. Jeśli chodzi o moje wydanie, to pokazywałam Wam to wydanie w moim book hallu z Edynburga. Przywiozłam sobie tę książkę. Pamiętam, że też z taką myślą jechałam, że jeśli jadę do Wielkiej Brytanii, muszę w końcu przewieźć sobie piękne wydanie Matyldy i nadrobić moje zaległości. Jak widzicie na okładce jest to wydanie z okazji jubileuszu. Od wydania książki minęło 30 lat. Jest dostępnych wiele wersji okładkowych, mam na myśli to obwoluty są w wielu kolorach, czerwony, taki niebieski, żółty. Ja akurat wybrałam sobie tę najbardziej klasyczną i oczywiście pod obwolutą dużo pięknych rzeczy się dzieje. I jest to książka z oryginalnymi ilustracjami czarno-białymi, tak to wygląda. Słuchajcie, Matylda to jest mała dziewczynka, ona ma 4,5 lata bądź 5 lat. I jest nadzwyczaj inteligentna, jest bardzo mądrą, młodą damą i to, co potrafi zrobić, jest niesamowite. Ona w wieku pięciu lat chodzi do biblioteki i czyta dzieła Charlesa Dickensa czy innych, innych bardzo znanych pisarzy. Tam pamiętam, że był też Thomas Hardy. Był po prostu kompletny odjazd. Umie też wykonywać w głowie bardzo, bardzo skomplikowane obliczenia matematyczne i jest po prostu cud dzieckiem, jest też bardzo wrażliwa, jest po prostu takim promyczkiem, ja po prostu chciałabym ją przytulić, tylko jest taki jeden problem, dorośli, którzy wokół niej się znajdują, to totalne barany, jej rodzice kompletnie nie doceniają tego, jaka jest ich córka. Ja mam wrażenie, że tutaj ci rodzice są wręcz, wręcz taką karykaturą rodzica, ponieważ to, co się dzieje tutaj, wydaje mi się, że okej, okay, za dobrze myślę o ludziach. Myślę, że to, co jest tu przedstawione, jeśli chodzi o portret rodziców, byłoby możliwe w jakimś najgorszym scenariuszu, natomiast jej rodzice Kompletnie nie zdają sobie sprawy z talentu swojej córki. Tutaj jest taki przykład, kiedy właśnie, bo powiedziałam, że wszyscy dorośli, którzy otaczają naszą Matyldę, to, to totalne barany. Jest natomiast jedna nauczycielka, która po prostu traktuje Matyldę jak córkę od dnia, kiedy tylko się poznały. I jest taką, nie wiem czy mama to duże słowo, ale jest taką nadzieją dla naszej Matyldy. I ona, kiedy jeszcze nie wie tego, jacy są rodzice, wybiera się właśnie do rodziców z wizytą, aby porozmawiać o nadzwyczaj e, nieprawdopodobnym talencie córki, ich małej córeczki. A oni kompletnie ignorują to, co usłyszeli, śmieją się, że są to jakieś wymysły, ale mówią, że nawet jeśli to, co z tego, zobacz, że, pamiętam, mama mówi do tej nauczycielki, Popatrz na ludzi w telewizji, oni nie są mądrzy, oni są piękni i taka powinna być Matylda, a nie jest. Także rodzice kompletne barany, następnie, może kojarzycie z filmu, Matylda trafia do szkoły, w której dyrektorką jest potworne babsko, wstrętna baba, która nienawidzi dzieci z reguły i niestety Matylda właśnie trafia do szkoły, gdzie mamy tą okro opro okropną dyrektorkę, ja nie pamiętam jak ona się teraz e, e, nazywała, chyba Miss Strangeable, jakoś tak. I to mamy taką sytuację, że tata Matyldy tej dyrektorce sprzedaje wcześniej samochód, ponieważ jest on sprzedawcą używanych pojazdów. Aby przyjęto Matyldę do tej konkretnej szkoły, on proponuje zniżkę dyrektorce, ona się zgadza, tylko na samym początku dostaje od tego ojca tego informację, że, ta, że Matylda jest wstrętną dziewuchą, niegrzeczną, niemiłą, pyskatą i taki po 
teraz mam Matyldy i właśnie tak traktuję Matyldę, czyli z jednej strony mamy tutaj taki mały, taki mały promyczek, dziewczyna, która jest niesamowicie mądra i wrażliwa i świat dorosłych, którzy po prostu zdają się jej, oprócz tej jednej nauczycielki, nienawidzić. Co jest zabawne, Matylda nie pozostaje zupełnie bezbronna, jak już powiedziałam, jest bardzo sprytna i tym dorosłym się odpłaca. Za co najbardziej pokochałam tę książkę od pierwszych stron, to chyba za miłość Matyldy do książek i, opi i opis tego, jak ona wędruje sobie do biblioteki, jak wyszykuje sobie różne kolejne książki. Moi drodzy, jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, a znacie ją z ekranizacji, bo wiem, że ta ekranizacja z lat 90. jest u nas bardzo popularna. 90. czy 80. 80. no to 8, no początek 90. Wiem, że jest ta ekranizacja u nas bardzo popularna, również dostępna na Netflixie. I jeśli nie czytaliście Matyldy, to chciałabym Wam ją na nowy rok serdecznie polecić, bo jest ona również przezabawnie napisana. Język, który jest tutaj użyty w w wersji oryginalnej jest bardzo zabawny. Um, I jeszcze jedną rzecz chciałabym wspomnieć to to, że na, nie na audiotece, na tym drugim, na Storytel jest audiobook e, czytany przez wspaniałą aktorkę Kate Winslet, czyli Rose z Titanica i ona niesamowicie interpretuje tę książkę. Wszyscy są bardzo fajnie zinterpretowani, ale najbardziej Matylda. To jak interpretuje Kate Winslet Matyldę dodatkowo dodaje ogromnego uroku tej książce. Ja w moim starym zwyczaju trochę sobie ją podczytywałam, trochę sobie słuchałam audiobooka, ale jeśli macie dostęp to koniecznie, koniecznie zapoznajcie się właśnie z audiobookiem i wiem, że podczas ostatniego maratonu czytelniczego z literaturą dziecięcą w formie audiobooka czytał, słuchała tej książki Gosia z kanału Tu Czytam oraz Ines, Ines możecie znać z Instagrama. Żeby już nie przedłużać, serdecznie polecam Wam Matyldę. Moi drodzy, teraz część filmu, na którą wydaje mi się czekaliście, bo wiem, że lubicie oglądać skarby. Bukhole zawsze cieszą się ogromną popularnością, natomiast to nie będzie Bukhol, ponieważ książek nie dostałam tak wiele. Ale zanim przejdziemy do pokazywania Wam moich skarbów, skarbów, którymi moja cudowna rodzina i przyjaciele obdarowali mnie w tym roku, to muszę Wam powiedzieć, że gdy byłam młodsza, tutaj widać kawałek tego ludzka, kiedy byłam młodsza, no pokaż się Ludzuś, um, i nie miałam swojego kanału na YouTube, ja bardzo lubiłam oglądać wszelkie filmy typu What I Got For Christmas. Pamiętam też, że one przez bardzo długi czas nie były popularne w Polsce i właśnie przez YouTube uczyłam się angielskiego. Ja pamiętam, że wiele słówek dotyczących make-upu nauczyłam się oglądając takie, te, takiego typu filmy i też różne tutoriale, ale to tak w ramach ciekawostki. Moi drodzy, nie dostałam wiele książek. Pokażę Wam rzeczy, które dostałam tak do domu. Zobaczę, co Wam pokażę, bo tego jest dużo. Ja muszę się tak obejrzeć, było... Ja też kupiłam w tym roku bardzo dużo prezentów. Mieliśmy bardzo dużo osób do obdarowania. No, cieszę się, że już po świętach teraz sobie to wszystko ułożę na półeczkach i będzie, konie, i będzie spokój do przyszłego roku, jeśli chodzi o latanie po sklepach, bo to było najgorsze. W każdym razie, od mojego Bartka dostałam trzy książki. Wiem, że z Bog Depozytory zamówił cztery i ta czwarta dopiero będzie i dostanę ją na nowy rok, także how convenient. The Ten Thousand Doors of January. Wiem, że tę książkę czyta Nikola oraz Ania Bestsellerka, ale to chyba tyle u nikogo innego. Przepraszam, jeśli zapomniałam albo nie zauważyłam tej książki, nie widziałam. Prezentuje się ona tak, oczywiście hardback. Następna książka to coś, na co czejałam się od dawna, ale nie chciałam jej zakupić, ponieważ ta powieść w hardbacku była bardzo długo droga i ona dalej była droga. Wiem, że około 80 zł. Librarian of Auschwitz. Pokażę Wam wklejkę. I coś bardzo ciekawego, tę książkę miałam razem z Karoliną kupić zaraz po premierze, natomiast nie zdecydowałyśmy się przez wysoką cenę książki i dość negatywne recenzje, ale stwierdziłam, że jeśli są święta i Bartek chce mi kupić jakieś książki, to dlaczego nie zdecydować się na tą książkę Hot The Girl, skoro ona mnie interesowała, dalej mnie interesuje. No i w końcu ją mam, zobaczymy co to będzie, jest przepiękna. Okładka, naprawdę prezentuje się przepięknie, ale jak jesteśmy już przy książkach, 
to sięgnę do innej torby, bo od moich ryców dostałam jedną książkę i to będzie tyle, jeśli chodzi o książeczki. E, przemowy niezapomniane, czyli nowość od wydawnictwa SQN. Słowa, które zmieniły bieg historii. Bardzo cieszę się z takiego zbioru. To jest coś dla mnie. Moi drodzy, teraz pora e, na trochę takich ozdób, rzeczy do domu związanych z książkami, z filmami. Nie wiem, czy wiecie i właśnie się dowiadujecie, ja zbieram kule szklane. Tam widać kawałeczek mojej kolekcji i dostałam pod choinkę do mojej kolekcji kolejną szklaną kulkę. I jest to piękna śnieżka, królewna śnieżka z gapciem, z tego co kojarzę. Ja naprawdę lubię te kule, one są przepiękne. To jest kolekcja Disney Traditions i wiem, że Bartek ją dla mnie upolował na m -shopie. Także jeśli lubicie kule śnieżne, to polecam sobie zobaczyć, co tam w ofercie m -shopu jest. Pokażę Wam również najpiękniejszy prezent, jaki dostałam w tym roku. Jest on też trochę osobisty, ale myślę, że mój Bartek się nie pogniewa. Zorganizował on dla mnie taki piękny obrazek. On jest w mojej ukochanej formie, czyli na deseczkach. No i mamy tutaj parkę z filmu Odlot. I tutaj mamy taki list do żony. Jeśli macie ochotę przeczytać, co tu jest, to zróbcie sobie w tym momencie stop klatkę. Nie będę tego czytała na głos, bo się znowu wzruszę. Natomiast wiem, że Bartek troszkę się narobił, żeby to dla mnie zorganizować. I jest to naprawdę przepiękna rzecz. Już obiecał mi, Bartek już obiecał mi, że 27, jak będzie po świętach, to wywierci dla mnie dwie śrubki wywierci dla mnie dwie śrubki i będzie to wsiał na naszej pięknej ścianie zdjęć w sypialni. Ale to jest, mówiłam Ci Bartkowi, że to jest najlepszy prezent, jaki w życiu do tej pory od niego dostałam. Oprócz pierścionka zaręczynowego, na którą się tam wygięcie. Od cudownej siostry Bartka dostałam taką szkatułę szklaną. Zawsze chciałam mieć te takie szklane pudełka. Jeszcze nie wiem, co w nim będę trzymać. Natomiast tutaj była, moi drodzy, ha, 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 niespodzianka. Będzie shopping w Empiku świąteczny. Naprawdę, o, tutaj się można przyjrzeć pięknie. Od mojej mamy przepiękny szalik, który, jak powiedziałam, będzie pasował do zdjęć, bo wszystkie zdjęcia mam już w swoich szalikach, bo ja bardzo lubię takie szaliki w kratę. I będzie nowy do zdjęć, ale przepięknie się prezentuje. Jest taki miękki, słuchajcie, takie prezenty typu szalik, czapka to moim zdaniem najlepsze wybory na święta, bo to jest coś, co rzadko sobie samemu kupimy, bo na przykład takie szaliki są drogie i mi zawsze szkoda na nie wydać pieniądze i kupuję sobie jakiś tam jeden uh -huh, na początku roku e, i go tak noszę, dlatego mama wiedziała, że to... Dobry prezent i ma takie cudowne friendle. Za zgodą Bartka pokażę Wam teraz prezent, jeden z prezentów, który otrzymał ode mnie. I słuchajcie, to są puzzle 3D. E, lokomotywa Hogwarts Express, ona ma tak wyglądać po ułożeniu. No nie był przypadkowy e, prezent, dlatego że kiedy jechałam do Edynburga razem z Bartkiem na święta, e, podarowaliśmy Marcie właśnie z tej samej firmy fioletowy autobus, błędny rycerz. I po złożeniu to się prezentowało naprawdę dobrze, a mój Bartek bardzo wkręcił się w proces układania. A wiem, że bardzo, bardzo lubi pociągi, lokomotywy, parowozy i to był prezent idealny. On się wczoraj tak ucieszył, już mi zapowiedział, że stół w kuchni będzie zajęty, póki tego nie ułoży, a ja obiecałam, że jak ułoży, to będzie gdzieś w domu stało, także głupia ja. Nie, no może będzie ładnie wyglądać i może będzie do zdjęcia wykorzystać. W każdym razie polecam Wam naprawdę super prezent. Jeśli już jesteśmy w temacie puzli, to od Karoliny Kombok i jej wspaniałego Krzysia dostaliśmy przepiękny zestaw puzli z ratatujkiem. Puzle panoramiczne. Już widzę na nie idealne miejsce w moim przedpokoju, tylko najpierw trzeba będzie to ułożyć. Ale słuchajcie, ten ratatujek patrzący na przepiękny Paryż, wspaniały prezent. E, naprawdę to był bardzo, bardzo dobry pomysł i bardzo mi się podoba. Także dziękuję Wam, moje trole. Ale pokażę Wam, co tam jeszcze dostałam od Karoliny, bo myślę, że to jest bardzo fajny prezent, żeby go pokazać i też może będzie jakąś inspiracją dla Was, jeśli macie jeszcze kogoś do obdarowania bądź po prostu jako prezent urodzinowy. W ogóle uważam, że jest to świetny prezent. 
Dajcie mi chwilę, żeby go odkopać, bo trochę się tu dzieje. Dobra, zanim pokażę Wam ten wspaniały prezent od Karoliny, to pokażę Wam kolejny wspaniały prezent dla Bartka od Karoliny i Krzysia. <grych> e, puzzle, nie puzzle, klocki, jenga. W każdym razie to jest ta gra, kiedy musimy ułożyć wieżę i nie może ona się przewrócić. Ja w ogóle, dla mnie to wydaje się być bardzo, bardzo trudna gra. I myślę, że nikt by ze mną w to nie chciał grać, bo ja bym każdemu rozwaliła tą taką wieżę. Zobaczymy, na pewno będzie dużo zabawy przy tych wszystkich rozrywkach. Słuchajcie, jeśli chodzi o prezent od Karoliny, to jest naprawdę coś super. To jest elektryczny kominek na woski. To jest taka piękna sowa, mogliście już ją u Karoliny widzieć. To jest czadowe, bo to jest na prąd i tu nie trzeba tilajtów wkładać. Co jest jeszcze lepsze, to nie jest na jakieś głupie baterie, które mi się zaraz wyczerpią i nie będzie mi się chciało ich ładować, tylko to jest po prostu na prąd. Także to jest naprawdę, naprawdę genialny prezent i Karolina obdarowała mnie woskami. Jeszcze zrobiła mnie w konia, bo byłyśmy dzień przed Wigilią na zakupach świątecznych i poszłyśmy do sklepu ze świeczkami i miałam wybierać woski dla jej kuzynki na prezent i okazało się, że ja byłam kuzynką, także jeszcze mam do kompletu, dostałam zapachy, które bardzo mi się podobały po prostu, bo myślałam, że wybieram je dla kogoś też. Dla zainteresowanych dostałam taki piękny wosk z Woodwick, to jest zapach Warm Wool, a tak, ja miałam sobie, pamiętam, powiedziałam, że będę go do sprzątania, używałam go do sprzątania w Vibrant Saffron, czyli to jest szafran, po prostu Sea, o matko, Sea Air i Delicious Guava, naprawdę, mm, będzie pachnieć. Mam tu jeszcze taki drobiazg od mojej mamy, który bardzo chętnie Wam pokażę, bo uważam, że jest to coś bardzo oryginalnego. Jest to broszka, ale jaka broszka, słuchajcie. Jest to baletnica, i, która ma jakby sukienkę z masy perłowej. No przepiękna rzecz. To jest jeden z takich prezentów, który no, trzymacie do końca życia. Tutaj jeszcze mam coś, co chętnie bym Wam pokazała. E, mam kulę, kolejną kulę z Sofory e, i dostałam ją dlatego, że dostałam perfumy i tata mi opowiadał, że te kule leżały po prostu przy kasie jako sprzedaż rzeczy na cele charytatywne. Muszę Wam powiedzieć, że ta kula jest naprawdę słodka. To jest ten słynny pingwin z Sephory. Tu mamy Sephora, ale on jest naprawdę, naprawdę czadowy. I moi drodzy, trochę jeszcze było tych rzeczy. Tam patrzę na duży żółty koc, który dostaliśmy od mamy. Przepiękny żółty koc, którym się już nie mogę doczekać, aż się nim obwinę. Tu mam całą siatę wspaniałych kosmetyków i perfum. Ale to nie o to chodzi, żeby tutaj wszystkim się chwalić, bo no, mówię chwalić, ale bardzo bym nie chciała, żebyście tak to odebrali. Wszyscy lubimy oglądać takie filmy i pokazywać, czym rodzina zdecydowała się nas obdarować. I sama też uwielbiam robić prezenty, uwielbiam obdarowywać moich najbliższych. Karolina to załamywała ręce, kiedy dzień przed Wigilią wysyłałam jej po kolei każdy spakowany prezent, bo pakowałam prezenty w stążki, by dowiązywałam bombki, aniołki, ciasteczka. Słuchajcie, tam się działo wszystko. Chyba nawet będzie fragment na vlogu, jeśli nie, no to trudno. Także, tego, także trochę Wam tego pokazałam, ale też y, pamiętajcie, ja nie chciałam się chwalić, wiem, że Was to bardzo interesowało. Wiele osób napisało do mnie na Instagramie, czy mogłabym zrobić albo taki film, albo po prostu na vlogu pokazać, y, co tam Mikołaj do mnie przyniósł. Ale na ten moment y, to tyle, moi drodzy, nie będę ciągnęła tego vloga, kończę go dzisiaj i jutro albo pojutrze zacznę nowego, postaram się nakręcić vloga y, bardziej intensywnego, jeśli chodzi o, o czytanie. Właśnie teraz mamy kilka dni między świętami a Sylwestrem. Mam nadzieję też pokręcić coś na Sylwestra, którego spędzamy razem z Karoliną. Mam nadzieję. Zobaczymy. Moi kochani, dajcie znać, co do Was przyniósł Mikołaj albo dajcie znać, z czego najbardziej się cieszycie. Dajcie znać, jeśli coś z rzeczy, które Wam pokazałam, spodobało Wam się i może będzie to dalszą inspiracją do innych prezentów dla kogoś, kogo jeszcze macie do obdarowania, koniecznie przeczytajcie Matyldę. Zróbcie to dla mnie i w nowym roku przeczytajcie Matyldę i przekonajcie się, jak wspaniała jest to książka. Na ten moment dziękuję Wam bardzo. Dajcie serduszko, jeśli wytrzymaliście do końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! We wish you a Merry Christmas. We wish
wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.